ഇതാണ് അമ്മയുടെ വാഷിങ്ങിനുള്ള ലിക്വിഡ് അതായത് എസ് എ എയ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോണ്ടറി ജിറ്റർജൻറ്റ് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ലിറ്ററാണ് അവിടെ ഇത് എൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് നയൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ചെറിയ മെഷീനുകൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻ ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ ടെൻ മില്ലി ഇട്ടിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷിന് ഉപയോഗിക്കാം ഹാൻഡ് വാഷിന് ടെൻ മില്ലി ഇട്ടിട്ട് ടെൻ ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ലിറ്ററിൻ്റെ ബാൾട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ടെൻ മില്ലി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് തുണികൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ചെറിയ മെഷീനാണെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടെൻ മില്ലി മുപ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി വെള്ളം ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ലിക്വിഡ് ആണ് ലാർജ് മെഷീന് സെവൻറ്റി ലിറ്റർ വരെ ട്വൻറ്റി മില്ലി ആണ് എൻ്റെ മെഷീൻ ഏതാണ്ട് മീഡിയം മെഷീനാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു കെ ജി ലിറ്റർ കെ ജിയുടെ മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ എബൗട്ട് എൻ്റെ മെഷീനിൽ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പം ഞാനിതിൽ പത്ത് മില്ലിക്ക് മുകളിൽ അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മില്ലി ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടാറ് ഞാനത് വാഷ് ചെയ്യാനിടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ ഈ എസ് എയ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് വളരെ നല്ല ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇത്രയും നല്ല മാർഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ തരം എല്ലാ തരം സർഫ് ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എത്ര വലിയ ഡീപ്പ് സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിലും ഇത് സാഫ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല പ്രീ വാഷ് അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ടും പിന്നെ നീലമുക്കലും അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ ക്ലോത്തിന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളറ് റീഗെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ഇത് ഓർഗാനിക്കാണ് ഇത് ഓർഗാനിക്കാണ് മാത്രമല്ല ഇത് അധികം പാട്ടിയൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് അമ്മയുടെ എസ് എ എയ്റ്റ് ലീക്ക് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്കിത് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള ആംബേസ്യൂർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ താഴെ ഞാൻ എ ബി ഒ നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ എ ബി ഒ നമ്പർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അമ്മയുടെ സ്റ്റോറി എന്നത് കിട്ടുകയുള്ളൂ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം ഇതിന് ഇത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോൺസർ ആരെങ്കിലും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഒരു കസ്റ്റമറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായി തരാനോ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ലിങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കപ്പട വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പവർ ഓണാക്കി ആദ്യം ലൈൻ ഓണാക്കി അതിന് ശേഷം പവർ ഓണാക്കി അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സെറ്റിങ് അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിലുണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഫിഫ്ത്ത് ലെവലിൽ ബട്ടൺ ഇട്ട് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഓൾറെഡി ഓണാണ് ഇതിൽ വെള്ളം വരാൻ പറ ഞാൻ ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ലെവലിൽ വരെ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇതിൽ റിൻസിങ്ങും പിന്നിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് റിൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മോശ്ചറൈസർ ആണ് 
പിന്നെ വാഷ് ടൈമ് കണ്ടാൽ തേർട്ടി മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് പിന്നെ ഇതിന് ഇതിന് ഹോഫ് ടൈമ് ഹോഫ് ടൈമ് ഇതിൽ തിരിക്കുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റാണ് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ആക്സിസ് കണ്ട് റിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൂ ടൂ ആണ് ഇതിൽ റിൻസിന് റിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈം വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം നാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം മാറുന്ന ശേഷം നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ ലിഫ്റ്റ് കുടിക്കുന്നത് പോലെയില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയുടെ ബോട്ടിലാണിപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ലെവൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ടെൻ മില്ലിയുടെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് കാണാം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ടാപ്പാണ് അപ്പം ടെൻ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി അതുപോലെ ടെൻ മില്ലി പിന്നെ ടെൻ മില്ലി അതിനൊന്ന് വെൽക്കം കയറിയിട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മില്ലിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ പപ്പടങ്ങൾ നിറച്ചിട്ട് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം നല്ലതാണ് ഇതാണ് കഴുകാനുള്ള ക്ലോസ് ബാസ്കറ്റിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് താഴെയിട്ട് കപ്പടകളൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് വാഷിങ്ങിനുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ഇതിൽ പാൻറ്റ് സ്വെറ്റേഴ്സ് അണ്ടർവേഴ്സ് പെനീൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ വാഷിങ്ങിന് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം ബട്ടൺസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ആദ്യം ഇടാറ് ബട്ടൺസ് അടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊളുത്തി വലിച്ച് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അടിയിൽ ബട്ടൺസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ ബട്ടൺസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലിടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാൻറ്റ് അതിന് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ സ്വെറ്റർ അതിനും ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഏറ്റവും മുകളിലിടും ഇവിടെ പിന്നെ സോക്സും അണ്ടോയേഴ്സും ഉണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്വെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ പിന്നെ കാണുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ ബനീൻസും പാൻറ്റും അത് ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ പാൻറ്റും പെനീൻസും അതായത് ബട്ടൺസ് ഇല്ലാത്തത് ഇതാണ് ആദ്യം ഇടാൻ അതിന് ശേഷം ഈ സ്വെറ്ററുകൾ അതിന് ശേഷം ഈ സോക്സ് അണ്ടർവേഴ്സും അതിന് ശേഷം പട്ടൺസ് ഉള്ള ഈ പാൻറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് അതെല്ലാം ഇനി ഞാൻ മെഷീനിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കുറവ് മതി ഇതിന് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വെള്ളം വരുന്നത് നിന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഒരൽപ്പം താഴെ ഇടാണ് കാരണം ഈ കപ്പടകളിട്ട് മുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സൂപ്പി വാട്ടർ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടെൻ മില്ലി നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കാൻ പോകണം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് അതായത് ടു ത്രീ ബാൾട്ടി വെള്ളം ഈ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കൊള്ളും മൂന്ന് മൂന്നര ബാൾട്ടിയൊക്കെ അതായത് ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ബാൾട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ ഇതിൽ വെള്ളം കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് സെമി അല്ല ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ എസ് എയ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഞാനിത് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മെഷർ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി മില്ലിൻ്റെ ക്യാപ്പാണത് ഇതിൽ ടെൻ മില്ലി ടെൻ മില്ലിയുടെ മാർക്കാണത് അതിന് അല്പം മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മില്ലിയാണ് ഇത്രയും ലിക്വിഡാണ് എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഞാനതിലേക്ക് 
ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ കഴുകല്ല ഇതിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൽ എത്ര മാത്രം സാധ്യയാണ് വരുന്നത് ഇത് കമ്പ്ലീറ്റ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇതാണ് കഴുകിയെടുത്തത് ഓൺലി ട്വൽവ് മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ മില്ലിയാണ് ഞാനിതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഓർഗാനിക്കാണ് പത വളരെ കുറവാണ് അതിലും നമുക്ക് പത പോകാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ സർക്കിളൊക്കെ ഒരു തരം പത ഉണ്ടാകാനുള്ള ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിതിലേക്ക് കപ്പടകൾ ഇടാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബട്ടൺസില്ലാത്തതും ബനിയൻസാണ് അതിന് ശേഷം പാൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ മുപ്പി കൊടുത്തു ബനിയൻസും സ്വെറ്റേഴ്സും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള പാൻറ്റുകൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിതിൽ പാൻറ്റുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുക്കി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഞാൻ പാൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ എത്രമാത്രം സ്പേസ് ഇതിൽ കൊള്ളും എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരോ പാൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിൽ എത്രമാത്രം സ്പേസ് കൊള്ളും എന്നുള്ളതും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഇതിൽ പാൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസും കൂടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് മുഴുവനും ഞാനിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റർ ബാലൻസ് വന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കപ്പടങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കപ്പടകളൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഇടുന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കപ്പടകളും ഇട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സോക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ടതിന് ടെൻ മിനിറ്റ് സോക്കിംഗ് ടൈമാണ് വാഷിങ് വാഷ് ടൈം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയും സമയം ഇത് ഞാൻ അടച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് മെഷീൻ ഓൺ ആവാണ് മെഷീൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ബോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതിൽ കപ്പടകൾ തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ റിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ മിനിറ്റോ അതിനോ റിൻസ് ചെയ്തോട്ട് പിന്നെ ടെൻ മിനിറ്റ് അതാണ്ട് സോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഇതിൽ പകയില് പക്ഷെ എല്ലാം അഴുക്കും പോകും നന്നായിട്ട് പോകും നല്ല ക്ലീനിങ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ റിൻസിങ് കഴിഞ്ഞു ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റിൻസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കപ്പടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് ആയത് ഓൺലി വൺ സെക്കൻഡ് വൺ മിനിറ്റ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നോക്ക് അത് ഏകദേശം ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കളർ ഇത്രയും ഏർട്ടതിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രസം 
നോക്കൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ എത്ര ടേർട്ടായിട്ടായിരിക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തു അര മണിക്കൂറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞു വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലീനായി റിൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ വെള്ളം വാഷിങ്ങിൻ്റെ വെള്ളം കണ്ടോ കണ്ടവാനും ടേർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ കഴുകിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഇതിൽ അഴുക്ക് കണ്ടവാനും ഇളകി വരുന്നുണ്ട് നല്ല സൊഫായിയാണ് ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ സെരി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലോസിന്റെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി തുറക്കാൻ പോവാണ് കപ്പടകളെല്ലാം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഞാനിത് ഓരോന്ന് എടുത്ത് വാങ്ങിക്കും കപ്പടകൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ സർഫെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ അതിന്മെ അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ പക്ഷേ ഈ ഡിഷ് ഈ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം കപ്പടകളും ഡേർട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ സർഫിൻ്റെ എല്ലാം ഡേർട്ടുകൾ എല്ലാം ഡേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാനിനി കപ്പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ആദ്യം 